నమస్తే వెల్కమ్ టు టీవీ ఫార్టీ ఫైవ్ నేను మీ వెంకట గణవరపు వెల్కమ్ టు స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నారు ప్రస్తుత బీజేపీ నాయకులు నిన్నటి దాకా కాంగ్రెస్ లో ఉండి కాంగ్రెస్ నుంచి రిజైన్ చేసి బీజేపీలో జాయిన్ అయ్యారు సీనియర్ అడ్వకేట్ కూడా దామోదర్ రెడ్డి గారు చాలా దామోదర్ రెడ్డి గారు దామోదర్ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి నేను ఇందాక ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పినట్లు గతంలో నుంచి మీరు దాదాపు రెండు వేల నాలుగు నుంచి కాంగ్రెస్ లో ఉన్న పరిస్థితి నిన్నటి దాకా కాంగ్రెస్ లో ఉండి బీజేపీలోకి మారటానికి రీజన్ ఏంటి ప్రధానంగా ఏంటంటే ముందు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్న నేపథ్యంలో ఆయన ఆహ్వానం మేరకి నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది అంతకుముందు నేను టీఆర్ఎస్లో ఫౌండర్ మెంబర్ని రెండు వేల ఒకటి నుంచి రెండు వేల నుంచి అసలు పార్టీ పెట్టడానికి అంటే ఇంకా వాస్తవానికి మేము మలిదశ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించింది మేము తెలంగాణ న్యాయవాదుల సంఘం ఏర్పాటు చేసి దాని ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్గా నేను ఉన్నాను పది జిల్లాల్లో న్యాయవాదులందరినీ ఐక్యం చేసి వివిధ నియామకాల్లో తెలంగాణకు రావాల్సిన ఫార్టీ పర్సెంట్ రేషియో పోస్టులు రావట్లేదు అనేది ప్రధాన స్లోగన్గా ఎత్తుకొని మేము ముందుకు వచ్చాం అవును ఆ ఉద్యమాన్ని అలా కొనసాగిస్తున్న దశలో ఇది ఓన్లీ న్యాయవాదులకే కన్ఫైన్ అయితే లాభం లేదు ఇది ఒక ఉద్యమం రూపంలోకి తీసుకెళ్తే బాగుంటుందని అప్పుడున్న పొలిటికల్ అవుట్ఫిట్ కోసం ప్రయత్నం మొదలుపెట్టాం అప్పుడే నైంటీ నైన్లో మినిస్టర్ అయిన మాధవరెడ్డి గారిని అడిగాం ఉద్యమం మొదలు పెడదాం రండి అంటే ఆయన ఇప్పుడే మినిస్టర్ అయ్యాను ఇంక ఫైవ్ ఇయర్స్ నా టర్మ్ ఉంటుంది తర్వాత దశలో వస్తాం అని కొంత డిస్క్రేజ్ చేయడం జరిగింది ఏదో మీరు కంటిన్యూ చేయండి మేము మాధవరెడ్డి గారు తర్వాత మిగతా కొంతమంది లీడర్స్ ఉన్నారు కానీ బట్ మేమంతా వాళ్ళ మీద కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టి చేయలేక ఇంద్రారెడ్డి గారిని అప్రోచ్ అయ్యారప్పుడు మీరు ఇంద్రారెడ్డి గారు కూడా అంతకంటే మాకంటే ముందు స్టార్ట్ చేశాడు మళ్ళీ తర్వాత కాంగ్రెస్లో చేరాడు ఎలక్షన్ ముందు నైన్టీ నైన్ ఎలక్షన్ ముందు కాంగ్రెస్ బ్యానర్ మీద ఆయన మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేకి ఎలెక్ట్ అయ్యారు చేవల నుంచి సో అందువల్ల ఆయన్ని మేము ఇంక ఇనిషియేట్ చేయాల ఆ తర్వాత దశలో ఇంకా ఆయన ఒక ఈవెంట్స్ అవన్నీ చూస్తారు కదా మాధవరెడ్డి గారు చనిపోవడం ఇంద్రారెడ్డి గారు చనిపోవడం ప్రధానంగా ఏంటంటే మేము నాయకుడి కోసం వెతుకుతున్న దశలో ఎలక్ట్రిసిటీ టారిఫ్ పెంచాడు చంద్రబాబు నాయుడు దానికంటే ముందు అయితే మేము ఈయనప్పటికీ సెకండ్ టైం మినిస్ట్రీ రాలేదని ఓన్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఇచ్చారని కొంత అలిగి ఉన్నాడు కేసీఆర్ గారు తర్వాత ఆ రోజు నైట్ ఈయన ఓపెన్ లెటర్ టు సీఎం అని ఒకటి లెటర్ రాసి అది మీడియాకి రిలీజ్ చేశాడు దాంట్లో ఆయన ఉపయోగించిన భాష యాస అదంతా చూసి మేము కొంత ఇన్స్పైర్ అయినాం తెలంగాణలో ఎక్కువ శాతం బోర్లు బావుల మీదనే ఆధారపడి వ్యవసాయం చేస్తారు కరెంటు ఛార్జీలు పెంచడం వల్ల రైతులకు ఉన్న ఈ తీవ్ర ఇబ్బంది పడతారు వాళ్ళకున్న బుడ్డ గోష్ కూడా ఊడిపోతుంది అనే పద్ధతులు ఈ పదజాలం పెట్టి రాశాడు సో అప్పుడు మేము కొంచెం ఈయనకేదో తెలంగాణ ఓరియంటేషను కమిట్మెంట్ ఉందనుకొని ఆయన ఫస్ట్ అప్రోచ్ అయింది మేము అంటే అప్పటికే నాయకత్వం కోసం మీరు ఎదురు చూస్తున్నారు నాయకుడి కోసం నాయకుడి కోసం చూస్తూ ఉన్నాం ఉద్యమాన్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేయడానికి దాన్ని వైడర్ చేయడానికి ఆ ప్రయత్నంలో ఉన్నాం సో అప్పుడు వెళ్ళి ఇది చేస్తే ఇనిషియల్గా ఆయన కూడా నమ్మకం కుదరలే వాస్తవానికి తెలంగాణ రాదు అనే కాన్సెప్ట్లోనే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అప్పుడు తెలంగాణ పదం ఎత్తడానికి కూడా భయపడుతున్న రోజులు అది అసెంబ్లీలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలంగాణ గురించి ఎవరైనా మాట్లాడితే దాన్ని రికార్డ్స్లోంచి కూడా డిలీట్ చేస్తున్న క్రమం సో అట్లాంటిది ఇక్కడ ఏ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో మేము మేము కూడా బాగా సఫర్ అయినాం ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది జడ్జిలు ఆ వైపు నుంచి ఉండడం ఈ స్లోగన్ ఎత్తడం వల్ల చాలామందికి రుచించకపోవడం ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇన్షియల్ స్థాయిలో మేము సో అట్లా ఆ క్రమంలో ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఆవిర్భావం జరిగింది ఒక ఆరు నెలలు మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినా అల్టిమేట్ గా కేసీఆర్ గారు ముందుకు వచ్చారు డిస్క్రేజ్ చేస్తూ వచ్చాడు తెలంగాణ రాదు మనం ఎందుకు దానికోసం టైం వేస్ట్ చేయడం ఉద్యమం చేయడం అనేది సో లేదు 
కాన్ఫిడెన్స్ లేదు నెట్వర్క్ మేమంతా నెట్వర్క్ అంతా మేమే తయారు చేసాం మీకు గుర్తుందో లేదో టిఆర్ఎస్ అనౌన్స్ చేసినాక దాదాపు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అసెంబ్లీ కన్వీనర్లుగా జిల్లా కన్వీనర్లుగా అందరు అడ్వకేట్ మాత్రమే ఉన్నారు ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఎప్పుడు పొలిటికల్ లీడర్స్ ఎవరు రాలా ఉద్యమంలోకి రావడానికి కూడా భయపడుతున్నారు అప్పుడు ఇన్షియల్ స్టైల్లో ఓన్లీ న్యాయవాదులే ముందుండి నడిపించారు నడిపించారు పార్టీ సంతం చేశారు సో అందులో మేము కూడా ప్రధాన భూమిక పోషించినాం తర్వాత టిఆర్ఎస్ ఫౌండర్గా ఉండి టిఆర్ఎస్లో లీగల్ సెల్ ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ కూడా నేనే చేశాను టూ థౌజండ్ వన్ టు టూ థౌజండ్ ఫోర్ వరకు కూడా ఆ రకంగా ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాం కేసీఆర్ గారు స్ట్రాటజిక్గా మూమెంట్ని నడుపుకుంటూ వచ్చాడు ఆ రకంగా సక్సెస్ఫుల్ అయినాడు అప్పుడు ఏంటంటే ఒంటరిగా పోవాలనే ఆలోచన ఎక్కువ మందికి మాకు ఉండింది కేసీఆర్ గారు సడన్గా కాంగ్రెస్ పార్టీతో అలయన్స్ పెట్టుకోవడం కొద్దిగా అదొక అసంతృప్తి ఉండింది తర్వాత అలయన్స్ డిసైడ్ అయినాక నాయకులతోటి ఎవరితోటి కలవకుండా ఎంట్రీ ఎంట్రీ రిస్ట్రిక్ట్ చేసేసి పోలీస్ ఫోర్స్ని పెట్టి ఆ రకమైన అప్రోచ్ మారింది అప్పుడు అందరం కొంత డిసప్ డిస్టర్బ్ అయ్యాం డిసప్పాయింట్ అయినా ఆ క్రమంలో కొంత అసంతృప్తి కూడా మొదలైంది మళ్ళీ మీరు ఇట్లా ఇప్పుడైతే మీరు డిసప్పాయింట్ అయ్యారు పిలిపిలిచ్చింది లేదా మిమ్మల్ని ఆయన తర్వాత పిలిచారు నేను అంటే అప్పుడు కాదు కానీ ఆ ఎలక్షన్స్ అయిపోయినాయి గెలిచాడు ఆయన యూనియన్ మినిస్టర్ అయినాడు టూ థౌజండ్ సెవెన్లో అనుకుంటాను బహుశా అప్పుడు ఒకసారి బహుశా సంతోష్ మ్యారేజ్ రో మ్యారేజ్ రోజే ఆ మ్యారేజ్లోనే కలిసినాడు ఒకసారి రండి మాట్లాడదామని అన్నాడు కదా ఆ రోజు నేను పోలే కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నారు అప్పుడు అది ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకే ఆయన రిజైన్ చేశాడు మళ్ళీ బై ఎలక్షన్ పోయినాడు ఎంఎస్ రావు గారి వల్ల అప్పుడు ఎంఎస్ అచ్చారాయణ గారే కదా తెలంగాణ ఇంకా సిద్ధిపేటకి ఎన్నికలు వచ్చినాయి అంటే ఈయన సమావేశము అందరి అందరి రిజైన్ చేయించాడు అప్పుడు రిజైన్ చేయించి మళ్ళీ ఎలక్షన్కి వచ్చాడు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు కూడా సో ఆ రకంగా బై ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి ఆ తర్వాత అంటే ఇంకా నుంచి బయటకు వచ్చినాక అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కేవీపి రామచంద్రరావు గారు పిలిస్తే ఇంకా కాంగ్రెస్లోకి వచ్చాం ఇంకా అక్కడి నుంచి నిన్నటి వరకు కొనసాగింది ఆగస్టు ఈరోజు ఎమ్మెల్యేలుగా సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం అంటే అప్పుడు ఎమ్మెల్యేలుగా కొత్తగా రెండు వేల నాలుగులో ఎమ్మెల్యేలుగా టీఆర్ఎస్ నుంచి గెలిచిన వాళ్ళు మీరు ఫౌండర్ మెంబర్గా దాంట్లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం గెలిచిన వాళ్ళు రెండు వేల నాలుగులో ఈరోజు సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం ఫోర్త్ టైం అయ్యి అదే టీఆర్ఎస్లో మంత్రులుగా ఉన్నవాళ్ళు మీ జూనియర్లు ఉన్నారు కదా ఉన్నారు కదా మా వెంట తిరిగిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మంత్రులు అయినారు ఎట్లాంటిది దామోదర్ రెడ్డి గారు అట్లా అప్పుడు కేసీఆర్ గారికి మా మాకు సీటు ఇవ్వమని రికమెండ్ చేయమని అన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు మంత్రులుగా ఉన్నారు మా హెల్ప్ అడిగి సార్కి చెప్పండి సీటు ఇవ్వమని అట్లా అడిగిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు సో ఒకటి అంటే రాజకీయంలో ఆ కన్సిస్టెన్సీ లేకపోతే అన్ని ఒడిదొడుకులు ఓడ్చుకొని ఉండగలిగితేనే రాణిస్తారా వస్తుంది బహుశా మాకుండే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఇత్యానో లేకపోతే ఈ గౌరవం లేకపోతే ఆల్రెడీ ఇండిపెండెంట్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నాము ఇంకా దాన్ని డిపెండెంట్ కాదు కాబట్టి ఫుల్ టైం పాలిటిక్స్ కాదు కాబట్టి కొంచెం మా అప్రోచ్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు అవి అవి ఒక కారణం కావచ్చు బహుశా సో దాంట్లో కొంత మేము నష్టపోయినామని అనుకోవచ్చు బట్ నో రిగ్రెట్స్ ఇంకా మాకు ఒక సంతృప్తి ఏంటంటే మేము మొదలుపెట్టిన ఉద్యమం తెలంగాణ రాష్ట్రం అవతరించడానికి దోదపడింది మేము ఆ పద్ధతులు చేసినామని సంతృప్తి అయితే తెలంగాణ సాధించుకున్నామని సంతృప్తి అయితే మాకు బాగా అంటే రాజకీయ పోరాటం కంటే ముందు ఉద్యోగ సంఘం పోరాటమే పునాది మొదట్లో అట్లా ఉండింది బట్ పార్టీ ఆవిర్భావం కంటే ముందు మీరు నైన్టీ ఎయిట్ నైన్టీ నైన్ చెప్తున్నారు ఇది సపరేట్ తెలంగాణ అడ్వకేట్స్ అందరూ సపరేట్ గా ఇప్పుడు గతంలో అంటే సిక్స్టీ నైన్ మూమెంట్ వేరు అవును తర్వాత ఈ రెండవ దశ ఉద్యమం ప్రారంభించబడింది న్యాయవాదులతో అప్పుడే నైన్టీ ఎయిట్ నైన్టీ నైన్ ఇప్పుడు మీరు రెండు వేలు కాకపోయినా రెండు వేల ఒకటి నైన్టీ సెవెన్ లో 
I was elected as a secretary of AP High Court Advocates Association. Aha, AP. AP. Okay. Uh, mm. AP lo na pade. Apad ki Konda Madhuradi garu justice Konda Madhuradi garu Delhi lo Supreme Court lo practice justice naru ayna smaller states action committee joint action committee ki chairman gaun naru. So ayna request is. Adi government body hai na? Le it's. అంటే అందరు ఎవరెవరైతే స్మాలర్ స్టేట్స్ కావాలని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ కలిసి ఓ ఫోరం పెట్టుకున్నారు దానికి ఆయన చైర్మన్ గా చేశారు ఆయన సీనియర్ అడ్వకేట్ రిటైర్డ్ చీఫ్ జస్టిస్ సో ఆయన రిక్వెస్ట్ చేస్తే మేము ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో తెలంగాణ లాయర్స్ మీటింగ్ ఒకటి ప్లాన్ చేసాం ప్లాన్ చేసి జస్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్ మా ఎలక్షన్ అయింది ట్వంటీ నైన్త్ రోజే మా కన్వెన్షన్ పెట్టినాం బసంత్ థియేటర్ లో దాదాపు ఒక వెయ్యి మంత్ లాయర్స్ తో మీటింగ్ పెట్టాం దానికి మాధవరెడ్డి గారు వచ్చారు దాంట్లో బీయింగ్ ఏ ఏపీ హైకోర్టు సెక్రటరీగా ఉండి కూడా ఫస్ట్ రెజల్యూషన్ నేనే మూవ్ చేశాను అక్కడ అన్ని ఏ జీపీలు స్టాండింగ్ కౌన్సిల్ ఏజీపీలు అన్నిట్లో లా ఆఫీసర్స్ పోస్టులలో ఫార్టీ పర్సెంట్ రేషియో మెయింటైన్ చేయాలనే తీర్మానాన్ని అది మొదలు పెట్టాం ఆ రెజల్యూషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్కి అటు అడ్వకేట్ జనరల్తో కానీ తర్వాత గవర్నమెంట్తో చంద్రబాబు నాయుడుతో కూడా మేము నెగోషియేట్ చేసినాం కానీ వాళ్ళు అప్పుడున్న అనంతబాబు అడ్వకేట్ జనరల్ ఆటోమేటిక్గా బిహేవ్ చేయడం చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాతో మాట్లాడతానని చెప్పి ముందు ఇంటర్వ్యూ టైం ఇచ్చి తర్వాత అది క్యాన్సిల్ చేసుకు ఈ సబ్జెక్ట్ అనగానే దాన్ని క్యాన్సిల్ చేశాడు అపాయింట్మెంట్ కూడా సో ఈ దశలో మళ్ళీ మేము ఇంకా అన్ని అన్ని జిల్లాలకు పోయి లాయర్స్ అందరిని ఆర్గనైజ్ చేసి ఒక పోరాట రూపానికి దారి తీసింది మీరు ఏపీ అడ్వకేట్ సెక్రటరీ అంటే అసోసియేషన్ సెక్రటరీగా ఉన్నారు కదా ఉండి రిజర్వేషన్ పాస్ చేసి తెలంగాణ మూమెంట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నారని తెలిసినప్పుడు మీ ఫైల్ జడ్జి గారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఓవరాల్గా ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన జడ్జీలే ఉంటారు కదా మెజారిటీ వాళ్ళే ఉంటారు మెజారిటీ కదా ఇప్పుడు అవి మాట్లాడచ్చో లేదో తెలియదు అంటే వాళ్ళు రిటైర్ అయి ఉంటారు అందరు రిటైర్ అయిపోయినారు ఇప్పుడు వాళ్ళు లేరు కానీ సో ఒకటి డెఫినెట్ గా అప్రోచ్ లో తేడా ఉంటుంది అది ఆ కేసుల మీద కూడా మాకు ఇంపాక్ట్ అనిపించేది కొంత బాధ అనిపించేది కానీ ఊరికి వాయిదాలు ఇచ్చేయడం లేదంటే డిస్మిస్ చేయడం రిలీఫ్ ఇవ్వాల్సిన వాటిలో కూడా ఇవ్వకపోవడం మా ఫేస్ చూసి పార్టీలు పార్టీలు నష్టపోతున్నారు అనేది ఒక బాధ ఉండేది బట్ అది అది కనిపించింది మా కారిడార్లలో మాతో మాట్లాడడానికి కూడా భయపడేవాళ్ళు గిల్టీ కాదు కానీ అంటే వీళ్ళు ఏది మళ్ళీ ఏదో కొత్త పంచాయతీ పెడుతున్నారు అని ఒక డైరెక్ట్ కామెంట్స్ విధంగా అక్కడ జస్టిస్ ఉంటే మా సీటుకే వీళ్ళు ఎసరు పెడుతున్నారు అనేదే కదా అది ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఎక్కువ అలాంటి అన్ని మీరు అధికమించి చేశారు కదా హ్యూమిలియేషన్ ఫేస్ చేసినాం నష్టపోయినాం కేసులు నష్టపోయినాం ఇవన్నీ జరిగినాయి తెలంగాణ మాకు పోస్తారా ఆ ఫ్రూట్స్ తినలేదు మీరు అంతా చేశారు ఆసామిగా ఉండి చిన్న మొక్కను తీసుకొచ్చి నాటి ఆ మొక్క చెట్టు అయింది ఆ చెట్టు అయిన దాంట్లో ఎంతోమంది కృషి ఉంది దాంట్లో మేజర్ గా ఫస్ట్ లైన్ వారియర్స్ గా మీరు ఉన్నారు కానీ ఆ ఫ్రూట్స్ వచ్చే టైం కి మీరు లేరు కరెక్ట్ అది అది గుర్తొచ్చినప్పుడు కానీ ఆ భావన వచ్చినప్పుడు కానీ ఎలా అనిపిస్తుంటుంది మీకు అది కొంత కొద్ది కొంత పించింగ్ ఉంటుంది కానీ బట్ ఓవరాల్ గా ఏంటంటే మేము వెనక్కి చూసి మళ్ళీ జరిగింది అని బాధపడే పరిస్థితి లేదు ఒకటి ఒకటి ఏంటంటే మాకు ప్రధానమైంది అప్పుడు మాకు ఒకటే లక్ష్యం ఉంది మాకు పోస్టులు అని పవర్ అని కాదు కానీ తెలంగాణ సాధించుకోవాలనే కమిట్మెంట్ తో మేము మొదలు పెట్టాం సో అది ఆ అచీవ్మెంట్ సాధించాం కాబట్టి ఇంకా మాకు అది అదొక సంతృప్తి ఎప్పుడు ఉంటుంది అది ఎవరు రికగ్నైజ్ చేసినా చేయకపోయినా స్వతహాగా మాకు మాతో పాటు పనిచేసిన అనేక మంది నాయకులు కానీ యూత్ కానీ ఇవన్నీ రెండు వేల తొమ్మిదిలో చిదంబరం చెప్పి మళ్ళీ తొమ్మిది రోజులకు పది రోజులకు వెనక్కి తీసుకోవటం ఇది తీవ్ర రూపం దాల్చింది పన్నెండు కదా మిలియన్ మార్చి జరిగింది పదమూడా రెండు వేల పదమూడా పన్నెండులో ఒకటి జరిగింది పదమూడులో ఒకటి జరిగింది విగ్రహాలు ధ్వంసం అయినది ఎప్పుడు అది పదమూడా అది పదమూడులో అప్పుడైనా ఏపీ హైకోర్టులో అడ్వకేట్లు నెట్టుకున్న పరిస్థితి కొట్టుకున్నారు కూడా అది కొంత ఎవరైతే అడ్వర్స్ గా కామెంట్ చేశారో తెలంగాణ 
ఉద్యమానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా మాట్లాడితే వీళ్ళు తట్టుకోలేకపోయినారు ఈవెన్ కొంతమంది జడ్జెస్ వ్యతిరేకంగా కూడా వాళ్ళు అంటే మేము బైకాట్ చేసి పిలిపిస్తే బైకాట్ చేయడానికి చాలామంది జడ్జెస్ సహకరించేవాళ్ళు ఒకరిద్దరు కొంచెం మొండిగా అట్లే కూర్చొని మేము కోర్టు కండక్ట్ చేస్తామనేవాళ్ళు వాళ్ళని ఈ న్యాయవాదులు అంతా కొంచెం రియాక్ట్ అయ్యి తిట్టడం హ్యూమిలియేట్ చేయడం ఇవన్నీ చేసినారు అట్ ద సేమ్ టైం లాయర్స్ కూడా ఎవరెవరైతే మా ఉద్యమాన్ని అపోజ్ చేసిండ్రో వాళ్ళ పట్ల కూడా అదే పద్ధతిలో కొంత రియాక్ట్ అయ్యి చేసినారు అట్లా రెండు గ్రూప్ల మధ్య కేసులు వచ్చినాయి అప్పుడు కేసులు పెట్టారా జరిగినాయి కదా జరిగినాయి ఇంకొకటి ఉన్నట్టుంది చాలా వరకు ప్రాసిక్యూషన్ విత్రా చేశారు పోలీసుల లాఠీ దెబ్బలు తిన్నాం కేసులు భరించాం అడ్వకేట్ అయ్యి సీనియర్ అడ్వకేట్ అయ్యి హోదా ఉండి ఎందుకు అసలు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో యూనివర్సిటీ అంటే టూ థౌజండ్ నైన్ మీరు చెప్పారు కదా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి పోయి శ్రీకృష్ణ కమిటీ వేయడం కమిషన్ వేయడం అది మళ్ళీ తెలంగాణ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకుంటున్నారనే ఒక ఫీలింగ్ రావడంతో తెలంగాణ యువ యువకులు ఉద్యోగస్తులు లాయర్స్ అందరూ ముందు నుంచే ఉన్నారు అందరు కూడా అప్పుడు రోడ్ల మీదకి వచ్చారు ఎక్కడికక్కడికి జేఏసీలు పెట్టి గ్రామ స్థాయిలో జేఏసీలు పెట్టుకొని ఉద్యమాన్ని నడిపినారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో కూడా లాస్ట్ అక్కడ ఉండే స్టూడెంట్స్ని గేట్లు క్లోజ్ చేసి పోలీస్ ఫోర్స్ని పెట్టి హెరాస్ హెరాస్ చేస్తుంటే మేమంతా ట్విన్ సిటీస్లో ఉన్న లాయర్స్ అందరినీ కోర్ట్స్ బైకాట్ చేసి విత్ కోర్ట్స్ మేము తీసుకొని అక్కడ పోతే కూడా మమ్మల్ని అలౌ చేయకపోతే ముళ్ళ కంచెల్ని ఛేదించుకొని అసలు ఒక పరేడ్ ఎట్లా అంటే నల్ల కోట్ల ప్రదర్శన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చేసాం దట్ వాజ్ అన్ ఇంప్రెసివ్ ఇంప్రెసివ్ ప్రోగ్రామ్ అది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ భయపడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్పాలా పోలీసుని అడ్డుకోవాలా అది కొడతారు కాబట్టి అవును ఒక ఒక భయం అయితే వాళ్ళకు ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ మీద చేసినంత దాడి న్యాయవాదుల మీద చేయాలి సో అవన్నీ దాటుకొని వచ్చారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంటే టిఆర్ఎస్ లో మీరు లీగల్ సెల్ చైర్మన్ గా ఉన్నారు ఫస్ట్ లీగల్ సెల్ చైర్మన్ టిఆర్ఎస్ లో మీరే అంతే కదా నాకు తెలిసి ఇప్పటిదాకా కూడా మళ్ళీ చైర్మన్ ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్మెంట్ జరగలేదు ఇప్పటికి జరగలేదా నాకు తెలిసి దట్ వాజ్ ది ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ రీకాన్స్టిట్యూషన్ తర్వాత కొత్త ప్రెసిడెంట్ కొత్త కమిటీలు వేయడం అవన్నీ జరిగినట్టే అంటే పబ్లిక్ ప్రెస్ నోట్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగుతూ వచ్చారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వేయటానికి రీజన్ ఏంటి కాంగ్రెస్ పార్టీలో యాక్చువల్ గా అంటే ఇంకా వచ్చిన తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నంతకాలం బాగానే యాక్టివ్గా పనిచేసాం తర్వాత వారు ఉన్నప్పుడు కూడా మేము తెలంగాణ స్లోగన్ వదిలిపెట్టలే మ్యామ్ కాంగ్రెస్లో కూడా మేము తెలంగాణ మానిటరింగ్ గ్రూప్ అని ఒకటి పెట్టుకొని రాపోల్ ఆనంద్ భాస్కర్ నేను చేశారు తర్వాత ముందు మేమంతా ఒక టీం ఫామ్ అయ్యి మేము విత్ ఇన్ ది కాంగ్రెస్ ఆయన ఎట్లా మీకు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నాడు ఆయన పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీగా ఉండాలి తర్వాత నేను కూడా పార్టీలో లీగల్ సెల్ అప్పుడు వైస్ చైర్మన్ గా ఉండేవాడిని ఇంకా అట్లా లైక్ మైండెడ్ అంటే తెలంగాణ స్లోగన్ మీద పనిచేయాలనుకునే గ్రూప్ అందరినీ ఆర్గనైజ్ చేసి అట్లా యాక్టివిటీస్ మేము చేస్తూ వచ్చాం శ్రీకృష్ణ కమిషన్ ముందు కూడా మేము రికార్డెడ్ రిప్రజెంటేషన్స్ విత్ ఆల్ మెటీరియల్స్ కలెక్ట్ చేసి మేము రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చి మొత్తం తెలంగాణ ప్రాంతం పట్ల జరుగుతున్న వివక్షత అన్ని రంగాల్లో ఈ నష్టాలు అఫీషియల్గా తీసుకున్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఇయరింగ్ జరిగినప్పుడు మేము మా ఆర్గ్యుమెంట్స్ వినిపించాం ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఢిల్లీలో కూడా శ్రీకృష్ణ గణేష్ ముందు పర్సనల్ గా మేము డెలిగేషన్ కలిసి టోటల్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇచ్చాం టిఆర్ఎస్ లో ఉన్నా కాంగ్రెస్ లో ఉన్నా తెలంగాణ స్లోగన్ మీద మాత్రం పనిచేస్తుంది సో అందువల్ల ఏంటంటే 
కాంగ్రెస్లో ఉన్నా కూడా తెలంగాణ స్లోగన్ మీద పనిచేసుకుంటూ మా హైకోర్టు ముందు కూడా ధర్నా చేయడానికి నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వకపోతే నేను హైకోర్టులో నా పేరు మీద నేను రిట్ పిటిషన్ వేసి నేను పర్మిషన్ తీసుకొని ధర్నా ట్రెంట్ వేసుకున్నాం అట్లా ఒక ఇరవై ఐదు రోజులు కంటిన్యూస్గా ధర్నా చేశాం ఆ వివక్ష చూశారు పోరాటం చేశారు అక్కడ ఉన్న జడ్జిలే వాయిదాలు టెక్నికల్ సమస్యలు మీకు ఉంటాయి కదా మనం ఎక్కువ జడ్జిల మీద న్యాయస్థానాల మీద మాట్లాడలేము కానీ అవన్నీ చూసి కూడా అన్ని ఏ పార్టీలు ఉన్నా కూడా మీ పర్సనల్ కాకుండా ఈ తెలంగాణ ఎజెండాగా నడిపించారు కదా ఫస్ట్ టైం తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం తెలంగాణ అనే బోర్డు చూసినప్పుడు ఎట్లా అనిపించింది మీకు చాలా సంతోషంగా ఉండింది మా మా కళ సహకారం అయిందని ఒక మీరు అనుకున్నారు ఆ వస్తుందని అంటే ఎక్కడన్నా ఇప్పుడు జనరల్గా పోరాడే వాళ్ళకి కూడా ఎక్కడో ఒక మూల వస్తుందో రాదు అవునో కాదు ఏమవుతుందో అని ఒక చిన్న సందేహం డెఫినెట్గా మాకైతే అంటే మేం ఫైట్ చేద్దామనే ఒక లక్ష్యంతో దిగినాం కానీ రిజల్ట్ వస్తుందా లేదని మాకు కానీ కేసీఆర్ కానీ ఇద్దరికి కూడా నమ్మకం లేకుండా అప్పుడు లేదు నమ్మకం లేదు ఫైట్ ఫైట్ చేద్దామని అనుకున్నాం ఆయన కూడా ఓపెన్గా మాతో అనేవాడు అంటే పర్సనల్ బయట కాకుండా ఇంటర్నల్గా ఆఫ్ ది రికార్డ్ జనం మనతో కలిసి వచ్చి మనతో నిలబెట్టేంత వరకు మనం వాళ్ళతో ఉందాము అనేది ఒక సక్సెస్ అనేది అవును చేస్తూ ఉండటం అనేది వేరు ఫలితం వేరు సక్సెస్లోనే ఉన్నట్టు అంతే కదా ఆ పనిలోనే ఉన్నారు ఉన్నాం ఏదో ఏదో ఒక రిప్రజెంటేషన్ చేయటం ఏదో ధర్నా చేయటం ఏదో ఒక బందోబస్తు రాస్తారోకో వంట వార్పు తొమ్మిది నుంచి రగులుతూనే ఉంది అంతే కదా అండ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ కన్స్టెంట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కేసీఆర్ గారికి ఉన్న స్ట్రాటజిక్ అప్రోచ్ అని ఒక ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తెలంగాణలో ఆయన మ్యాచింగ్ లీడర్ లేడని ఆయన చెప్పాలి అంతే వాస్తవానికి ఉద్యమవేలు ఉద్యమాన్ని అంటే తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని నడపడంలో చాలా టాక్ట్ఫుల్గా నడిపాడు దాన్ని ఎమోషనల్ కాకుండా వయలెన్స్లో పోకుండా గుర్తుండే ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఎన్టీఆర్ టైంలో ఎన్టీఆర్ సినిమా వే అని చెప్తే ఆ రోజు ఉన్న ఎక్స్ పార్టీ కాంగ్రెస్ కానీ పార్టీలకు అతీతంగా ఎన్టీఆర్ గొప్ప నటుడు అని చెప్పేవాళ్ళు అదే పొలిటికల్ వే అంటే మళ్ళీ భిన్న స్వరాలు వినపడాయి అట్లనే కేసీఆర్ సంబంధించి ఉద్యమ నాయకుడు అంటే పార్టీలకు అతీతంగా డెఫినెట్గా అప్పుడు అప్పుడు ఆయన కేసీఆర్ గారు అంటే ఒకరనే కాదు దీంట్లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు బీజేపీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు అన్ని పార్టీల వాళ్ళు కలిస్తేనే అక్కడ టీఆర్ఎస్ ఏర్పడింది సో ఆ రకంగా ఉద్యమం కూడా అదే పార్టీలకు అతి అతీతంగానే ఉద్యమం తర్వాత సబ్బండ వర్గాలు అన్ని జేఏసీలు ఏర్పడి అన్ని కృషి చేశాయి కానీ ఎక్కువ అడ్వకేట్ చేసి అగ్రెసివ్ గా ఉండేది అప్పుడు ఎందుకని రీజన్ అంటే మేము అంటే చాలా ఏమని చెప్పాలి కరుకుగా ఉండేది నేను వాస్తవానికి అంటే అందరు యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు ఇవాళ ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్ మేం చేసామంటారు యూత్ అంతా మేం చేసామంటారు కానీ బట్ కన్సిస్టెంట్ గా ఫ్రమ్ నైన్టీ సెవెన్ ఆన్వర్డ్స్ టు ఫోర్టీన్ వరకు నిబద్ధతతోటి వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కమిటెడ్ గా పనిచేసిందంటే దానికి కారణం ఏంటంటే మేము టీఆర్ఎస్ పెట్టడానికి ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల ముందు మేము చేసిన ఎఫర్టే మా నెట్వర్క్ అంతా కూడా దాదాపు ఒక ముప్పై వేల మంది లాయర్స్ని కలిసి ఆర్గనైజ్ చేసే పద్ధతి అంత అంతలా తీసుకొచ్చాం కోదండ్ రామ్ గారితో వచ్చేప్పటికి నేను అప్పటికి బయటకు వచ్చేసాను వచ్చేసాను కాబట్టి అంత ఆయనతో కలిసి క్లోజ్గా ఆర్గనైజ్ చేయలే కానీ బట్ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్లలో పాల్గొంటూ జయశంకర్ గారితో జయశంకర్ గారితో మేము బాగా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళం ఆయన ఈజ్ అవర్ మెంటర్ అంటే ఒక రకంగా తెలంగాణ స్లోగన్కి ఆయన పెద్ద ఊతం ఇచ్చాడు మాకు మాకు ఉన్నాయి అంటే వ్యూహకర్త క్యాంపెయినర్ రాదర్ దెన్ ఒక క్యాంపెయినర్ క్యాంపెయినర్ కన్సిస్టెంట్గా ఎక్కడ పోయినా తెలంగాణ అవసరము ఇక్కడ ఉండే ఇబ్బందులు ఏంటి సొల్యూషన్స్ ఎట్లా అనేది పార్టీ నిర్మాణాత్మకంగా ఉద్యమం నడవటానికి కావాల్సిన ఊతం అంతా ఆయన ఇచ్చాడు స్క్రిప్ట్ ఓవరాల్ గా వాడు వ్యూహం వ్యూహకర్త అనొచ్చు సో ఇప్పుడు తెలంగాణ పద్నాలుగు నుంచి ఇప్పుడు తొమ్మిది సంవత్సరాలు అయిపోయింది కాకుంటే ఇప్పటికీ కొన్ని ఇంకా 
ఏవైతే అనుకున్నామో తెలంగాణ సాధించుకుంటే మనకి ఇవన్నీ సమస్యలు పరిష్కారం అయితే అనుకున్నామో ఇంకా అవి కొన్ని అపరిష్కృతంగా ఉన్నాయి దాంట్లో ప్రధానంగా అప్పుడు ఉన్న స్లోగన్ మేము మూడు స్లోగన్లు పెట్టేవాళ్ళం కేసీఆర్ గారు కానీ మా పార్టీ కానీ నీళ్ళు నియమాలు నియామకాలు అనే పద్ధతుల్లో సో అవి ఏమవుతున్నాయంటే ఇప్పుడు నీళ్ళు వరకు వచ్చేప్పటికీ సరే ఒక మేరకి కొన్ని ప్రాజెక్టులు అవన్నీ కొంత డిజైన్ చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందు శాంక్షన్ చేసి పని మొదలు పెట్టిపోయిన వాటిని ఇక్కడ కంప్లీట్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ ఒక ఎవరు చేసినా కొంత కొంత మెరుగ్గా ముందుకు వచ్చింది ఇంకా సాధించాల్సిన అవసరం ఉంది రెండవది ఏంటంటే ఇక నియామకాలు ప్రధానమైంది యాక్చువల్గా స్టూడెంట్స్ యూత్ అంతా కూడా బాగా ఉద్యమంలో పాల్గొనడానికి ఆస్పిరేషన్స్ ఉన్నాయి తెలంగాణ ఏర్పడితే మన ఉద్యోగాలు మనకు వస్తాయి మనం సెటిల్ అవ్వచ్చు మన కుటుంబాలకు మనం పోషణ కల్పించవచ్చు అనే ఒక అది బాగా కొరవడింది అని చెప్పి అదైతే ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ కాలేదు ఇప్పటికీ ఇంకా ఇట్ ఈస్ స్టిల్ పర్సిస్టింగ్ ఇప్పుడు ఇంకా రకరకాల ఎగ్జామినేషన్స్ పేరుతో లీకేజీల పేరుతో అవన్నీ కూడా కొన్ని ఎగ్జామ్స్ జరిపి రిజల్ట్స్ ఇవ్వకపోవడం అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్లు ఇవ్వకపోవడం కొన్ని ఇప్పుడు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ లీకేజ్ అయిందని ఆ సాకుతో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ ప్రయత్నాలే ఆపేసేయడం ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే పాపం నిరుద్యోగ యువకులకి బాగా డిస్పరేట్గా ఉన్నారు అసలు చాలా మంది ఒక గోల్ పెట్టుకొని ఈసారి గ్రూప్ లో నేను కొట్టాలి గ్రూప్ లో అంటే తలరాత మారిపోతుంది కదా గ్రూప్ కొట్టేస్తే అలా ఎంతో మందికి ఆశల మీద నిరాశగా ఎగ్జామ్ డిసైడ్ అవుతూనే బాగా ప్రిపేర్ అవుతుంటారు కోచింగ్లు తీసుకుంటారు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి బాగా కష్టపడి చదువుతారు ఒకసారి రాసిన తర్వాత రెండోసారి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుందా అంటే ప్రశ్నార్థక మళ్ళీ ఒకసారి ముందు మెంటల్ గా డిస్టర్బ్ అయిపోతారు ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఏంటంటే మళ్ళీ కాన్సన్ట్రేషన్ దెబ్బతీస్తుంది సో అందువల్ల చాలా మంది నష్టపోతారు అది ఇప్పుడు విచిత్రం ఏంటంటే కాంగ్రెస్ లో మంచి ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది గుర్తింపు ఒక హోదా మీలాంటి వాళ్ళకి సీనియర్స్ కి మీరు డిజిగ్నేషన్ పరంగా కూడా సీనియరే కదా అడ్వకేట్ గా సో అలాంటి మీరు బీజేపీ అనే పార్టీలో దామోదర్ రెడ్డి గారిని చూడటం అంటేనే ఒక ఇది ఏంటి అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరు ఉన్నారా బీజేపీలోకి వెళ్ళటానికి అట్లేం కాదు కానీ అంటే ఒకటి అంటే ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం క్రమంగా వీక్ అవడం తర్వాత దీంట్లో కూడా రకరకాల గ్రూపులు పెట్టుకొని మళ్ళీ ఒక్కొక్క గ్రూప్ ఒక్కొక్కరితో టైప్ కావడం కొంతమంది అధికార పార్టీతో కొంతమంది ఇంకెవరితో ఇట్లా సో అల్టిమేట్గా ఏంటంటే ఈ క్రమంలో పార్టీని వీకెండ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఒకరి మీద ఒకరు తిట్టుకోవడం ఓపెన్గా స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చుకోవడం వల్ల వీటన్నిటికంటే కూడా ఏంటంటే ప్రధానమైనది జాతీయ స్థాయిలో కూడా రాహుల్ గాంధీ గారిని అక్కడ ఉండే మేధావులను వృద్ధ నాయకులు మరి వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ ఏంటో అర్థం కాలేదు కానీ ఆయన భవిష్యత్తుని ఆయనే చెడగొట్టుకున్నాడా ఈ అడ్వైజర్ అడ్వైజర్స్ చెడగొట్టినారా తెలియదు కానీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు ఉన్న ప్రభుత్వంలో ఆయన ఇంపార్టెంట్ రోల్ తీసుకోలేకపోయినాడు యాజ్ ఎ క్యాబినెట్ మినిస్టర్గా కానీ అవసరమైతే మన్మోహన్ సింగ్ గారు టూ థౌజండ్ టెన్లో రాజీనామా చేసి ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ కెన్ బికమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని చెప్పినా కూడా అప్పుడున్న పరిస్థితులు మాటను కాదనే వాళ్ళు లేరు మిగతా పార్ట్నర్స్ కూడా ఎవరు కూడా పెద్ద అపోజ్ చేసే పరిస్థితి ఉండేది కాదు సో అప్పుడు ఆ ఆలోచన చేయకపోవడం ఆయన పర్సనాలిటీని పెంచలేకపోయినారు అంటే ఒక ట్యాగ్ లైన్ తో ఆగిపోయారు అప్పుడు ఒకటేంటంటే ఆయనకి సొంతగా డ్రైవ్ ఉన్నట్టు నాకు కనిపించదు ప్రతి వ్యక్తికి నేను ఇది కావాలా నేను ఒక ఎంపీ కావాలా నేను ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావాలా లేదా ఒక క్యాబినెట్ మినిస్టర్ కావాలా అని ఆ డ్రైవ్ లేకపోతే అట్లాగే ఉంటుంది కోరిక కోరిక లేదని అనిపించు అనిపిస్తుంది ఆ రకమైన ప్రయత్నం చేయకపోతే లేదా సొంత కాళ్ళ మీద నెక్కాలని ఉందా అది బయటికి చెప్పొచ్చు కానీ బట్ అది దట్స్ వాస్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ కరెక్ట్ అసెస్మెంట్ వాస్తవానికి ఏంటంటే నీకు ఆపర్చునిటీ ఉన్నప్పుడు నువ్వు అప్పుడే కాలేదు 
నేను ఒకటే చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎలక్షన్స్కి పోయినారు అప్పటికి ప్రైమ్ ఆయన యాజ్ ఎ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉండి ఉంటే అది వేరుండేది వేరుగా ఉండేది పర్సనాలిటీ ఇప్పుడు మోడీ గారు ఉన్నారు ఆయన నాలుగు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా చేసి గుజరాత్ నుంచి ఒక పాపులారిటీ సంపాదించుకొని ఉన్నాడు ఆయన పర్సనాలిటీ ముందు ఈయన ఓన్లీ ఎంపీగా చిన్న పిల్లోళ్ళలాగా కనిపించినారు సో అది జనంలో రిసీవ్ చేసుకోవడానికి అది ఉపయోగపడదు అందుకే అందుకే ఆ లీడర్షిప్ తర్వాత ఆయన ఏఐసి ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు నైన్టీన్ ఎలక్షన్స్కి లీడ్ చేసినాడు కష్టపడ్డాడు కానీ తీరా మొత్తం లీడర్షిప్ని క్యాడర్ని గందరగోళంలో పెట్టి ఆయన రాజీనామా చేసి వెళ్ళిపోయినాడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తెలంగాణ భాషలో కాని దించి ఆడ పడేసి వెళ్ళిపోయాడు కాడి దించి వెళ్ళాడు సో అది చాలామందిని డిస్టర్బ్ చేసింది ఇప్పుడు ఆయన నైతికంగా కూడా కాదు ఎందుకంటే ఆయన ఉందాగా ఎలక్షన్ రోజు వచ్చినాడు ప్రెస్ మీట్ పెట్టినాడు సింగిల్ లైన్లో చెప్పినాడు వి యాక్సెప్ట్ మ్యాన్ పీపుల్ మ్యాండేట్ అన్నాడు చెప్పేసి వెళ్ళిపోయినాడు అధ్యక్షుడిగా తన బాధ్యత నిర్వర్తించలేకపోయాను కాబట్టి రాజీనామా చేస్తున్నాను లేదు అది తర్వాత కదా జరిగింది అదే అదే రోజు చేసింటే ఆ మెసేజ్ పోయింది ఈ వెయిటెడ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఈ ఏంటంటే నాకు ఇంటర్నల్ గా సీనియర్స్ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను రిజైన్ చేస్తున్నా అది దట్ నీ ఇంటర్నల్ ఆర్గనైజేషన్ ను కంట్రోల్ చేసుకునేప్పుడు దేశం మొత్తాన్ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం ఒకటి ఏంటంటే చైల్డ్లీష్ అప్రోచ్ లాగా ఒకటి అనిపిస్తుంది నాన్ సీరియస్ పొలిటీషియన్ లాగా ఒకటి ఆ దీంతో ఒకటి వచ్చేసింది నేను అందుకే మొన్న ఈ మధ్య ఎక్కడో డిబేట్లు అడిగితే కూడా నేను చెప్పాను అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే దిగ్విజయ్ సింగ్ వీళ్ళంతా వచ్చేదో ఇక స్టేట్ రీఆర్గనైజ్ చేయాలా ఇప్పటికే సమస్యలన్నింటినీ సాల్వ్ చేయాలనేది వచ్చినారంటే దాని మీద డిబేట్ చెప్పిన ఇప్పుడు అప్పటికి రాహుల్ గాంధీ పాదయాత్ర మొదలు పెట్టాడు జోడో జోడో యాత్ర నేను చెప్పిన ఇప్పుడు పీపుల్లో కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేయలేకపోతే ఆయన మూడు వేల కిలోమీటర్గా ముప్పై వేల కిలోమీటర్లు తిరిగినా మళ్ళీ క్రెడిబుల్ రాదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆ పరిస్థితి ఇప్పుడు ఆ క్రైసిస్ ఇప్పుడు ఆయన ఫేస్ చేస్తున్నాడు ఇప్పటికీ కూడా ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆయన ఆయన అప్రోచ్ ఇవన్నీ కూడా అప్ టు ది మార్క్ లేదు సో అన్నారు చెప్తున్నాను నేను అడుగుతున్నాను భారత్ జోడో యాత్రలో ఆయన డ్రెస్సింగ్ ఇప్పుడు గతంలో యూపీఐ యూపీఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు వైట్ అండ్ వైట్ ఫైజమాల్ ఆర్జీ చేసేవాడు ఒక ప్రొజెక్షన్ ఉండేది ఇప్పుడు ఆయన జనరల్గా జీన్స్ ప్యాంట్ అండ్ టీషర్ట్ అంటే కంఫర్ట్ కోసం ఆయన వేసుకున్నారు ఆయన వస్త్రధారణ మీద మాట్లాడకూడదు కానీ పబ్లిక్ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడు అన్ని క్యాల్కులేషన్స్ చూస్తారు కదా చూస్తారు కదా అంటే ఒక సభలో కూడా వచ్చినప్పుడు పిసిసి అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ ఉంటారు పక్కన సీతక్ ఉంటారు ఆయన వచ్చినప్పుడు ఏసీసీ అధ్యక్షుడు గాంధీ కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు ఒక ప్రధానమంత్రి మనవడు ఇంకో ప్రధానమంత్రి ముని మనవడు ఇంకో యూపీఐ చైర్పర్సన్ కొడుకు ఏఐసిసి ఉపాధ్యక్షుడు ఫోకస్ లేదు ప్రధానమంత్రి కొడుకు మాజీ ప్రధాని కొడుకు జనరల్ గా మనం ప్రోటోకాల్ ఉంటది ఒక వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి వచ్చిన దానికి మంత్రి వచ్చిన దానికి ఎమ్మెల్యే స్టేజ్ ఎక్కిన దానికి వేరే దర్పం కనిపించలేదు దర్పం కనిపించలేదు రెండవది ఆ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేయడం కూడా ఊరికే మెయిన్ రోడ్ మీద హైవే రోడ్ మీద నడుచుకుంటూ పోతా ఉంటే ఏదో కార్యకర్తలను పోగేస్తున్నారు ఎక్కడికక్కడ ఏదో జరిగింది కానీ బట్ నువ్వు ఎప్పుడైతే గ్రామాల్లో టచ్ చేస్తావో అట్లీస్ట్ ముఖ్యమైన పట్టణాలు పెద్ద పెద్ద మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ టచ్ చేయకపోతే గ్రామీణ స్థాయికి పోయి నువ్వు వాళ్ళతో మింగిల్ కాలేకపోతే నీకు ఆ సిమ్ ఆ రెస్పాన్స్ రాదు నీకు ఇదంతా ఆర్టిఫిషియల్ స్టేజ్ మేనేజ్మెంట్ లాగానే కనిపిస్తుంది అది పాతి ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం నలభై ఏళ్ళ క్రితం ఓకే అవును జాతీయ నాయకుడు కనపడితే గాంధీ తిరిగి టైము ఇప్పుడు అన్ని పాదయాత్రలు ఇంటింటికి తిరిగి ఇంటింటికి తిరిగే పరిస్థితి గడప గడపకాయ వచ్చేసింది కదా ఇప్పుడు ఏపీలో మనం చూస్తున్నాం గడప గడపకి వచ్చింది సో అందుకని అంటే ఇంకా అది చూడాలా దాన్ని ఇంపాక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అనేది సో ఒకటైతే ఏంటంటే క్రమంగా ఈయన ఎప్పుడైతే రిజైన్ చేశాడో రాహుల్ గాంధీ గారు రిజైన్ చేసినాక ఈయన పర్సనల్ కోట్రీ కూడా అంతరు ఒక్కొక్కరు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది నీకు జ్యోతిరాజిత్య సింధియా తప్పుకొని వెళ్ళిపోయినాడు కర్ణాటకలో చూస్తుంటే మీకు ఇబ్బందికర పరిస్థితులు కాంగ్రెస్ కొంత బెనిఫిట్ జరిగేటుంది కదా ఉండొచ్చు అంటే యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ ఉంటే కొంత ఉంటుంది కానీ బట్ అల్టిమేట్ 
నిన్న రిజైన్ చేసేసి ఇటు రావాలని చూస్తున్నారు కదా షట్టర్ చట్టం ఉంటుంది అంటే అసంతృప్తులు ఎక్కడైనా ఉంటాయి ఇప్పుడు పార్టీ ఓవరాల్గా ఏం చేస్తుంది ఎవరెవరు ఇప్పుడు కొత్త ఫేసులు పెట్టాలా కొంత క్లీన్ ఇమేజ్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ని ప్రొజెక్ట్ చేయాలనేది కొంత యూత్ని ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఒక క్రమం బాగా ముందుకు వస్తూ ఉంది రాజకీయాల కోసం మాట్లాడే వ్యక్తి కాదు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ గ్రోత్ నిజంగా గ్రోత్ అయిందా తెలంగాణలో బీజేపీ లేదు గ్రోత్ ఉంది ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ అయింది అనుకోండి యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ బాగా ఉంది దీన్ని క్యాడర్ ఎక్కువగా ఉండి లీడర్షిప్ ఎక్కువ ఉన్న కాంగ్రెస్ కూడా అందుకోలేకపోతూ ఉంది దానికి రకరకాల కారణాలు కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో కొంతమంది ఒక టీమ్ ఆఫ్ లీడర్లు వాళ్ళ అఫిలియేషన్లు ఇంకా రకరకాల మేనేజ్మెంట్లు ఇవన్నీ మనకు తెలుసు సో అంత ఎఫెక్టివ్గా జనంలోకి పోయి కార్యక్రమాలు చేసి ఆల్టర్నేట్గా ఎదగడానికి వాళ్ళు దే ఫెయిల్డ్ ఇట్ అది బీజేపీకి అనుకూలంగా అందొచ్చిన అనుకూలంగా తీసుకొని దాన్ని చేసిన అంటే బీజేపీ లాంటి జాతీయ పార్టీని ఉత్తరాది ఉత్తరాది పార్టీ హక్కును చేర్చుకునే అవకాశం తెలంగాణ లాంటి రీజనల్ స్టేటు సెంటిమెంటు అంటే ఏరియా సెంటిమెంటు ప్రాంతీయతత్వం ఉన్న ఏరియాలో అడాప్ట్ చేసుకుంటారా ఉత్తరాది పార్టీ అని ఎందుకంటున్నారు దాన్ని నేషనల్ పార్టీ లైక్ కాంగ్రెస్ కూడా కాంగ్రెస్ కూడా అంతే కదా కాంగ్రెస్ ఉండే లీడర్షిప్ నుంచి ఉంది కాబట్టి ఉండొచ్చు ఉత్తరాదిన ఉన్న ఇప్పుడు బేసికల్ గా అహ్మదాబాద్ అలహాబాద్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిందే కదా నీకు అట్లే కాదు ఇవాళ దేశం మొత్తం మీద కూడా పెద్ద పార్టీ అతిపెద్ద పార్టీ పవర్ఫుల్ పార్టీ అంటే బీజేపీ నీకు ఈ రాష్ట్రమా ఆ రాష్ట్రమా సౌత్ ఇండియా ఈస్ట్ ఇండియా నార్త్ ఇండియా అది అన్ని కాదు సో అన్ని ప్రాంతాలకి ఇవాళ స్ప్రెడ్ అయినారు బ్రహ్మాండంగా పార్టీ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది కమ్యూనిస్టుల కంచుకోటల్లో కూడా కమ్యూనిస్టు పార్టీ నాయకులు కూడా చేరి ఇవాళ బీజేపీని నిలబెడుతున్న పరిస్థితులు బెంగాల్ కానీ కేరళ కానీ త్రిపుర కానీ ఇంకా మిగతా రాష్ట్రాల్లో కానీ ఇవన్నీ సో అందువల్ల ఇప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే ఇవాళ మెయిన్ ఎజెండా మారింది బీజేపీకి ముందున్న ఎజెండా వేరు ఇప్పుడు దేశం దేశ అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ఒక స్కీమ్ తోటి ముందుకు పోతా ఉన్నారు అందువల్ల ఏంటంటే మోడీ గారి కన్స్ట్రక్టివ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు ఒక్కోసారి చాలామంది చెప్తుంటారు ఏదో పెట్రోల్ రేట్లు పెరిగినాయి ఈ రేట్లు పెరిగినాయి అది ఇది అని ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా తర్వాత ప్రపంచం మొత్తం డ్యామేజ్ అయింది అనేక ఇంక్లూడింగ్ పవర్ఫుల్ కంట్రీ అయిన అమెరికా కూడా ఇవాళ ఎకనామిక్ పాలసీలు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు సో ఈ క్రైసిస్లో ఇవాళ దేశం నిలబడింది అంటే ప్రపంచం మన దేశం వైపు చూస్తున్నారంటే కారణం ఈ టెంపరీవి కాదు కన్స్ట్రక్టివ్ ఎకానమీ ఎకనమిక్ పాలసీస్ అడాప్ట్ చేయడమే అందువల్ల స్ట్రాటజిక్గా జరుగుతూ ఉంది ప్రోగ్రెస్ ముందుకు వస్తుంది కన్స్ట్రక్టివ్గా ప్రోగ్రెస్ అవుద్ది అనేది నాకు నా అభిప్రాయం అంటే మీరు ప్రధానంగా ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ టీమ్ ఎఫెక్టివ్ ఆలోచన ది ప్రోగ్రెసివ్ ప్రోగ్రెసివ్ అంటే ఇంకో రకమైన మీనింగ్ ఇస్తారు బట్ అది కాదు ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇవాళ ప్రపంచ దేశాలని చూస్తే ఇంక్లూడింగ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ దేశాలైన చైనా కానీ రష్యా కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ పాలసీలు వాళ్ళు ఎంత లిబరలైజ్ అయినారు ఎకనమీది దీంట్లో అవన్నీ చూసుకొని స్టడీ చేసుకున్న తర్వాత ఇవాళ దేశంలో ఇంత పెద్ద దేశానికి ఈ రకమైన స్టెబిలిటీ రావడానికి తర్వాత టెర్రరిజాన్ని కంట్రోల్ చేయడంలో కానీ ప్రపంచ దేశాల నుంచి వచ్చిన ముప్పును తట్టుకొని నిలబడడం కానీ ఇవాళ మోడీ మోడీ గారు పర్సనాలిటీగా కూడా వరల్డ్ వరల్డ్ లీడర్గా ఎదిగాడు ఇవాళ అంత రెస్పెక్ట్ ఇవాళ ఒక భారతదేశ ప్రధానమంత్రికి మునుపెన్నడు రాని విధంగా ఇవాళ ఆ రెస్పెక్ట్ను కమాండ్ చేయగలుగుతున్నాడు అంటే ఇందిరాగాంధీ తర్వాత అంత పవర్ఫుల్గా ఇందిరాగాంధీకి కూడా ఇంత వచ్చి ఉండదు అప్పుడు అంత లేదు విదేశాంగ విదేశాంగ విధానంలో ఇందిరాగాంధీ ఉంది ఓన్లీ నాన్ అలైన్ మూమెంట్ కంట్రీస్ వరకే ఉండింది అప్పుడు అప్పుడు సోవియట్ యూనియన్తో ఫ్రెండ్షిప్ ఉండడం వల్ల ఆ కంట్రీస్ వరకే సోవియట్ యూనియన్ ఆ ఇంపాక్ట్తో కొంత జరిగింది బట్ ఇప్పుడు అట్లా కాదు ఇప్పుడు అంత ఈ కాంపిటీషన్లో జీ ట్వంటీలో ఉన్నాము మనము నాటోలో ఉన్నాము రకరకాల 
ఒకటే ఇంటికి చాలా వాటిలో సో ఆ రకంగా ఏంటంటే ఇండియా ఇమేజ్ పెరిగింది ప్రపంచ దేశాల్లో భారతదేశం వైపు అందరూ చూసే పద్ధతిని అంటే వాళ్ళ పరిస్థితిని క్రియేట్ చేసినారు ఇంకొక వన్ టూ టర్మ్స్ కంటిన్యూ చేస్తే కనుక ఈ దేశం నెంబర్ వన్ కంట్రీగా వరల్డ్లో నిలబడుతుంది అనేది ఒక మీరు బేసికల్గా అడ్వకేటు అడ్వకేట్ అయినప్పటికీ కూడా మొదటి నుంచి నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్నాయి మీరు అడ్వకేట్గా చేస్తూ కూడా స్టూడెంట్ లీడర్గా ఉండటము తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేస్తూ కూడా అడ్వకేట్ అసోసియేషన్ దాంతో పాటు నాయకత్వ లక్షణాలు ఇంకొకటి సొంత గడ్డ ఆత్మగౌరవం నిలబెట్టుకోవాలి ఉరికి చాటుకోవాలి తెలంగాణ అస్తిత్వం నిలబెట్టాలి పోరాటం చేశారు ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి అంటే ఎమ్మెల్యేగా కానీ ఎంపీగా కానీ పోటీ చేసే ఆలోచన ఉన్నదా చేస్తారా అంటే అవకాశం అంటే గతంలో కూడా ప్రయత్నం చేశాము టీఆర్ఎస్లో ఉన్నప్పుడు కానీ కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఆలోచన చేశాము బట్ ఇంతకుముందు కూడా నేను అంటే నైంటీ నైన్ ఎలక్షన్లో అప్పుడు సిపిఐ అండ్ కాంగ్రెస్ అలయన్స్ ఉంటుందని చెప్పి అప్పుడు సిపిఐ నుంచి చేరియాలి కం క్యాండిడేట్గా డిసైడ్ అవ్వడం ఆ తర్వాత నేను కూడా అంగీకరించడం తర్వాత దశలో అలయన్స్ బ్రేక్ అవ్వడం ఆ తర్వాత ఒంటర్ పోరాటం చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అట్లా ఒకసారి పోటీ చేసి ఓడిపోయాను తర్వాత ఇంకా ఆ నెగ ఆ తర్వాత అప్పటికే మేము ఈ తెలంగాణ స్లోగన్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇక దాని నుంచి అది ముందు పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ మీరు తెలంగాణ మూమెంట్ కాకుండా పొలిటికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టినట్టయితే వాటికి మీరు క్యాబినెట్ పొజిషన్ ఇప్పుడే కాదు ఒక రకంగా అంటే మా అదృష్టం లేదేమో కానీ బట్ ఆపర్చునిటీస్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినాయి నేను చెప్తున్నాను కదా ఎయిటీ ఫైవ్లో నేను స్టూడెంట్ లీడర్గా ఏఎస్ఎఫ్ స్టేట్ సెక్రటరీగా ఉన్నాను పవర్ఫుల్ ఆర్గనైజేషన్ అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు అమెరికా ట్రీట్మెంట్ పోతే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ పడేసి నాదేండ్ల భాస్కర్ రావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయినారు అప్పుడు రామ్ లాల్కు వ్యతిరేకంగా నాదేండ్ల భాస్కర్ రావు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం జరిగింది సేవ్ డెమోక్రసీ ఉద్యమం అప్పుడు ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత ఫస్ట్ ఒక కారు పంపించి నన్ను నన్ను తీసుకుపోయినారు వాళ్ళు ఎన్టీఆర్ స్టూడియోకి దగ్గుపాటి వెంకటేశ్వరరావు గారు కానీ ఉపేంద్ర గారు కానీ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ పర్వత నేను ఉపేంద్ర అప్పుడు వాళ్ళు ముఖ్యమైన నాయకులు కదా అప్పుడు నాయుడు కూడా జయపాల్ రెడ్డి వెంకయ్య నాయుడు ఇద్దరు ఉన్నారు ఉన్నారు బట్ స్టూడెంట్ యూత్ లీడర్స్ ని ఆర్గనైజ్ చేయడం ఇదంతా కూడా ఒక ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒక ఉద్యమం నడపడానికి నేను ఐ ఐ ప్లేడ్ ఏ మేజర్ రోల్ అప్పుడు అప్పుడు సో జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ పెట్టించడం తర్వాత కాలేజీలు స్కూల్ అన్ని బైకాట్ చేయించి సేవ్ డెమోక్రసీ ఉద్యమాన్ని నడిపాం ఆ తర్వాత ఒక ఆఫర్ కూడా ఇచ్చారు అంటే నేను అప్పుడు ఏఎస్ఎఫ్లో ఉన్నాను అప్పుడు నేను ఎమోషనల్గా కూడా ఉన్నాను సోషలిజం కమ్యూనిజం అనే దీంట్లో అట్లా ఆ రకంగానే ఉన్నాం వాళ్ళు జనగా ఆఫర్ ఇస్తే కూడా నేను అప్పుడు ఎయిటీ ఫైవ్లో ఎయిటీ ఫైవ్లో మాక్సిమం టీడీపీ స్వీప్ చేసింది అదే ఎందుకంటే నా దేంట్లో ఇష్యూ ఒకటి నా దేంట్లో ఇష్యూతో పాటు ఇందిరాగాంధీ రామ్ లాల్ ని పంపించడం ఈ కథ నడపడంలో బ్యాక్గ్రౌండ్ నామ ఉంది అనేది అక్కడ ఉన్న కొంత పబ్లిక్ అప్పుడు వచ్చిన ఆపర్చునిటీ వదులుకున్నాం ఇంకా ఆ తర్వాత ప్రతిసారి ఏదో ఒక రకమైన డిస్టర్బెన్స్ వస్తూ ఉండేది ఇప్పుడు కూడా ఆపర్చునిటీ వస్తే అంటే పబ్లిక్ ఆపర్చునిటీ రావడం వేరు మీరు అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు ఈ పాలిటిక్స్ వేరు ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ వేరు నాకు కావాలి నేను పోటీ చేస్తాను అనిగే పరిస్థితి అంటే ఆ నైజంతో మీరు ఉన్నారా అడుగుతున్నాం కానీ ఇప్పుడు పార్టీల అప్రోచ్ ఆ రకంగా ఉండట్లేదు వాళ్ళు ఈక్వేషన్లు వేరు ఉంటాయి ఇప్పుడు ప్రతిది ప్రతిది కూడా మానిటరీ ఆస్పెక్ట్ చాలా పవర్ఫుల్ అయింది సో ఎవరు ఎక్కువ పెట్టగలుగుతారు ఎవరి దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి క్రైటీరియా క్రైటీరియా ఎక్కువగా గెలుపు అనేది మీరు చెప్పే క్యాల్కులేషన్స్ ఓకే దామోదర్ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు అంటే ప్యూరిటీ ఎస్ సేవ చేసే తత్వం తనకన్నా సమాజం కోసం పోరాడే వ్యక్తి మీరు ఎదురు ఉన్నారని నేను అనట్లేదు మీ లైఫే చెప్తుంది తెలంగాణ నైన్టీ నైన్ నైన్టీ ఎయిట్ నైన్టీ సెవెన్ లోనే మీరు అంత ఉద్యమాలు చేసి జడ్జిని ఎదిరించాలంటే ఏ అడ్వకేట్ కూడా అడ్వకేట్ కి ఎప్పుడు జడ్జితో పని ఉంటుంది ఇది జగమెరిగిన సత్యం ఎంత ఇప్పుడు ఎంత హ్యూమిలియేషన్ జరిగినా ఆ కేసు పోయినా 
మంచి కేసు పరిస్థితి ఉండదు అంతే కదా ఏ అడ్వకేట్ కూర్చుంటోమని నరుకోడు అడ్వకేట్ జడ్జి తో సున్నం పెట్టుకోవటమే కదా అసలు ఇప్పుడు అక్కడ కూర్చుంది ఆంధ్ర ప్రాంత జడ్జి నైన్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళే ఉన్నారు కదా అప్పుడు ఉన్నప్పుడు మీరు దాన్ని కూడా లెక్క చేయాలి అంటే ఫీల్డ్ రేపు ఏంటి కెరీర్ అనేది కూడా ఆలోచించాలి నా నైజం ఏంటంటే స్టూడెంట్ డేస్ నుంచి కూడా నేను నమ్మితే అది నిజం నిజం అనిపిస్తే నేను కాజ్ అంటే దాని మీద కట్టిగా నిలబడతాను మీరు ఎయిటీ ఫోర్ లో ఎయిటీ ఫోర్ ఆ ఉద్యమం చేసి సేవ డెమోక్రసీ రామ్ లాల్ ని తిరిగి ఆయన పంపించడము ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఆఫర్ వచ్చినా వెళ్ళాలా అదే ప్యూరిటీ రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు ప్యూరిటీ లేదు లేదని ఉపన్యాసాలు ఇస్తున్నారు ఆ ప్యూరిటీ ఉన్న వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తే నియోజకవర్గాలు బాగుపడతాయి కదా సో అట్లా పార్టీలు గుర్తించాలని మీలాంటి ప్యూరిటీ ఆ పనిచేసే తత్వము ఉన్న వాళ్ళని ఒడిసి పట్టి వాళ్ళని గెలిపించే విధంగా పార్టీలు మారాలని మీకు మీ సేవల్ని జనగాము నియోజకవర్గ ప్రజలు అదేవిధంగా బీజేపీ వాడుకోవాలని టీవీ ఫార్టీ ఫైవ్ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటుంది చర్చలో పాల్గొనైతే ముషిరాబాద్ అనుకుంటున్నాము దానికి ఎట్లా అవుతుందో చూడాలి వాట్ ఎవరి ఏ నియోజకవర్గం అయినా మీ ప్రాపర్ జనగాం కాబట్టి అప్పుడు కాన్సన్ట్రేట్ చేసాం కానీ ఇప్పుడు ముషిరాబాద్ సిటీలో ముషిరాబాద్ నియోజక ప్రజలు మీ సేవలు వినియోగించుకోవాలని తద్వారా బీజేపీ మీ మీ అధిష్టానం మిమ్మల్ని గుర్తించి అవకాశం ఇవ్వాలని టీవీ ఫార్టీ ఫైవ్ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూలో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు ఏదైనా అకుంఠిత దీక్ష సొంత గడ్డ ఉనికి కోసం అస్తిత్వం కోసం జరిగే పోరాటంలో తన లైఫ్ని అదేవిధంగా కెరీర్ని పణంగా పెట్టి రాజకీయాలకు అతీతంగా రాజకీయ అవకాశాలు కోల్పోయినా అనుకున్నదే సాధించాలి సొంత ప్రాంతం కన్న తల్లి కన్న కన్న భూమి కంటే గొప్పది కాదు అని నమ్మిన సిద్ధాంతం ఈ దీంట్లో ఎన్ని కోల్పోయినా కూడా ఆ సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముకోవటం ఇది దామోదర్ రెడ్డి గారి ప్రయాణం ఇంకా వారు చేరుకోవాల్సిన గమ్యస్థానం చాలా ఉంది చాలా అందుకోవాల్సిన మెట్లు ఉన్నాయి సో ఆయన గమ్యం చేరుకోవాలని ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోసించాలని తద్వారా ప్రజలకు ఆయన ఇంకా సర్వీసెస్ ఆ ప్యూరిటీతో చేస్తారని టీవీ ఫార్టీ ఫైవ్ నమ్ముతోంది ఇవి ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ విశేషాలు చూస్తూనే ఉండండి టీవీ ఫార్టీ మార్పు కోసం ముందడుగు Thank you.